नमस्कार ध्येय न्यूजमध्ये सर्व प्रेक्षकांचे आर्थिक स्वागत आणि स्पेशली ज्यांना जर्मन लँग्वेज शिकायची आहे त्यांचा अभ्यास करायचा आहे अशा विद्यार्थी पालक आणि प्रेक्षकांचे मनपूर्वक आभार आणि स्वागत आता आपल्यासमोर ध्येय न्यूजने मागच्या एपिसोडमध्ये जाहीर केल्याप्रमाणे पाचोरा येथील गांधी चौक भागातील माजी नगरसेवक नंदुभाऊ सोनार यांचे सुपुत्र साकेत सोनार हे आपल्यासमोर जर्मन लँग्वेज संदर्भात ऑनलाईन टीचिंगचा वर्ग घेणार आहे विशेष सांगायचं म्हटलं म्हणजे सध्या ऑनलाईन हा ॲप तो ॲप ह्या नाइलाजस्त वापर करावायच्या बाबी आहेत कारण आपल्या भागातील जर विचार केला तर जे विद्यार्थी स्वत विद्यार्थी शिक्षकांच्या समोर बसून ऐंशी टक्के विद्यार्थी अभ्यासक्रम पूर्ण करत नाही त्यांचा वेळोवेळी मागावा घ्यावा लागतो हे तर ऑनलाईन शिक्षण आहे तरी देखील आम्ही थोडाफार प्रयत्न ध्येनूजच्या माध्यमातून जर्मन लँग्वेज अध्यापनाचा केलेला आहे ज्यांना स्पेशली मार्गदर्शन अपेक्षित असेल त्यांनी थेट माझ्याशी संपर्क साधावा धन्यवाद नमस्कार माझं नाव साकेत सोनार मी सांगितल्याप्रमाणे जे एन यूमधून माझे ग्रॅज्युएशन जर्मन भाषेमध्ये झालं आहे आणि सध्या मी पचऱ्यामध्ये जर्मन शिकवण्याचं मला हा संधी मिळते त्याबद्दल सगळ्यांचा ध्येय न्यूजचा आभारी आहे आणि या माध्यमातून आपण जर्मन शिकणार आहोत येत्या सहा आठवड्यांमध्ये तर चला तर शिकूया मग हॅलो हिस्ट विल कॉमन एशा साकेत ओन हॉटेल लॅन इन वी आर डॉईच ओन फांग इन वी आर आन तर मग यानंतर मराठी आपण सुरू करतो ठीक आहे तर आजपासून हा आपला जर्मन शिकण्याचा प्रवास चालू होतो आहे आपण वेगवेगळ्या माध्यमातून जर्मन शिकण्याचा प्रयत्न करू त्यामध्ये आपल्याला लिस्निंग प्रॅक्टिस असेल रायटिंग प्रॅक्टिस असेल त्याच्यानंतर बोलण्याचा तुमचा सराव करणं करून घेण्यात येईल आणि वाचन करण्याचा सराव करून घेण्यात येईल आणि जर्मन त्या माझ्या शॉर्ट इंटरव्ह्यूमधून मी त्या दिवशी बोललो की जर्मन आपल्याला का शिकायची आहे तर त्यावर मी थोडं अधिक आज बोलणार आहे की एकोणीसशे चौदा सालापासून भारतामध्ये जर्मन हा विषय शाळांमधून शिकवण्यात सुरुवात झाली म्हणजे पुण्यामध्ये सर्वप्रथम फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये जर्मन शिकवण्यास सुरुवात झाली आणि त्यानंतर भारतामध्ये महाराष्ट्रामध्ये विशेष करून पुण्यामध्ये जर्मन भाषेचा फार प्रस्त आहे कारण आणि पुणे आणि ब्रेमेन ही जर्मनीमधली एक सिटी आहे त्या सिटीचं एक सिस्टर कोलॅबरेशन आपल्याला म्हणता येईल तसं आहे म्हणजे त्यांचे कल्चरल किंवा इकॉनॉमिक टाईज आहेत महाराष्ट्राचा जास्त जर्मनीशी सं संबंध येतो आणि त्यामुळे मला लहानपणापासून जर्मनीविषयी आकर्षण होतं जर्मन भाषेविषयी आकर्षण होतं त्या मी म्हणून मी जर्मन शिकलो आणि आज आपण मी ठरवलं की जर्मन शिकवू शकतो लोकांना इथे ज्ञानाचा काहीतरी वापर करू शकतो तर जर्मन का शिकायची जर्मनला बाय द वे जर्मनमध्ये डॉईच म्हण असं म्हणतात जर्मन का शिकायची वाय लन जर्मन तर पहिली गोष्ट म्हणजे एक तुम्हाला नेसेसरी स्किल मिळतं फॉरेन लँग्वेज शिकण्याचं जेव्हा तुम्ही एखादी भाषा शिकता तेव्हा तुमचे ॲनालिटिकल स्किल्स डेव्हलप होतात तुमची तार्किक विचार करण्याची क्षमता वाढते तुमची एक हॉबीजमध्ये त्याचा एक समावेश होतो दुसरं म्हणजे जॉब अँड बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीज जॉब अँड बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीज म्हणजे म्हटल्यावर की जर्मनी ही आजच्या घडीला युरोपियन युनियनमधली युरोपियन युनियनमधली सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि भरपूर मोठ्या प्रचंड प्रमाणामध्ये जर्मनी फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट अनेक अनेक देशांमध्ये करत असतं त्यांच्या देशाच्या भाषेला त्यांची एक पॉलिसी आहे की बिझनेस वगैरे त्यां करण्यासाठी त्यांच्या भाषेला ते लोक फार प्राधान्य देतात जर्मन भाषेला त्यामुळे जर तुम्हाला जॉब हवा असेल किंवा जॉब प्रॉस्पेक्टिव्ह म्हणून जर तुम्ही भाषा शिकण्याकडे बघत असाल तर ते हे तुमचं उद्दिष्ट याच्यातून साध्य होतं तुम्हाला जॉब किंवा बिझनेस प्रॉस्पेक्टिव्हमध्ये त्यामध्ये आलं की तुम्ही ट्रान्सलेटर इंटरप्रेटर 
त्यानंतर तुम्ही वेगवेगळ्या स्किल्स आहेत तुम्हाला समजा हॉटेल मॅनेजमेंटमध्ये तुम्ही जाऊ शकता हॉटेल मॅनेजमेंटमध्ये जर्मन कस्टमर्स वगैरे जर्मन अँड टुरिस्ट येतात त्या टुरिस्टची देखभाल करणं त्यांना त्यांच्या भाषेमधून जे सेवा असेल त्यांच्या भाषेमधून जर पुरवलं तर त्यांना ते मदतीचं ठरतं त्यानंतर शिकवू शकता तुम्ही टीचर इंटरप्रिटर म्हणजे बा दु भाषा म्हणजे भाषांतरकार जे असतं समजा जर्मनीचे राष्ट्रप्रमुख भारतामध्ये आले किंवा जर्मन किंवा एखादी कंपनी भारताच्या कंपनीशी डील करू बघते आणि त्यांना एकमेकांच्या भाषेमध्ये अडसर आहे मग त्या त्या त्यावेळेला कोण कामात येणार त्यावेळेला इंटरप्रिटर कामात येणार आणि इंटरप्रिटर मग त्या दोघांमधलं संभाषण फॅसिलिटेट करणार तुम्ही हां त्यानंतर मग टीचर होऊ शकतात तुम्हाला ट्रान्सलेटरच्या असाइनमेंट्स येऊ शकतात हॉटेल मॅनेजमेंटमध्ये तुम्ही शॉप जाऊ शकतात आणि त्याच्या व्यतिरिक्त इतर अनेक ॲव्हेन्यूज आहे म्हणजे याविषयी बोलू शकत नाही किंवा कॉर्पोरेटमध्ये हा किंवा कॉर एक एम एन सीमध्ये तुम्हाला जॉब मिळते एम एन सीज सच ॲज अमेझॉन विप्रो एक्सेट्रा बी पी ओमध्ये जॉब करण्याच्या भरपूर चान्सेस तुम्हाला अवेलेबल होतात जर्मन भाषा शिकल्यानंतर तिसरा म्हणजे हायर एज्युकेशन हायर एज्युकेशन म्हटल्यानंतर असं की जर्मन सरकार जर्मन भाष देशामध्ये पब्लिक फंडेड युनिव्हर्सिटीज मोठ्या प्रमाणात आहे आणि पब्लिक फंडेड युनिव्हर्सिटीज म्हणजे सरकारद्वारा चालवल्या सरकारद्वारा चालवण्यात येणाऱ्या युनिव्हर्सिटीज ज्याला सरकारचा जर्मन सरकारचा किंवा त्या राज्य सरकारचा पैसा मिळतो तर तिकडे देश विदेशातून ते हुशार विद्यार्थ्यांना आमंत्रित करतात त्यांच्याकडे शिकण्यासाठी आणि त्यांची विशेष त्यांचं वैशिष्ट्य असं आहे की सर्वप्रथम म्हणजे तिथे प ट्युशन फीज जो प्रकार असतो नो ट्युशन फीज इन मोस्ट ऑफ द युनिव्हर्सिटीज इन मोस्ट ऑफ द युनिव्हर्सिटीज तुम्हाला तिथे ट्युशन फी कमी लागते त्याच्यामुळे जर कोणाला उच्च शिक्षणासाठी बाहेर जायचं आहे मास्टर्स करायला किंवा एम एस करायला एम टेक करायला किंवा ग्रॅज्युएशनसाठी तर ट्युशन फीस तिथे अतिशय नाममात्र असते असली तरी पण त्यामुळे लोकं जर्मनीला प्रेफरन्स देतात आणि जर तिथे तुम्हाला जायचं असेल तर तुम्हाला मिनिमम बी वन लेवल ऑफ जर्मन आवश्यक आहे म्हणजे हे लँग्वेजेसचे एक थर असतात मग त्याच्यामध्ये लँग्वेज डिवाइड केली तुमचा कॉम्प्युटर्स मध्ये तुम्हाला कितपत भाषा येते ते ह्या लेवल्समध्ये डिवाइड केला जातो उदाहरणार्थ ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू तर ह्या त्याच्यामध्ये किमान तुम्हाला बी वन भाषा येणं ते कोर्सेसला डिपेंड करतो पण बऱ्याच कोर्सेस ॲटलिस्ट बी वन तुम्हाला हे करतात म्हणजे दॅट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर दॅम टू स्टडी इन जर्मनी अँड देन ऑल्सो की हां हां तर त्याचं उद्दिष्ट झालंच हायर स्टडीज हायर एज्युकेशन त्याच्या व्यतिरिक्त हे तर जर्मनीमध्ये झालं किंवा तुम्ही भारतामध्ये पण मी जसं सांगितलं जसं तुम्ही टीचर होऊ शकता जर तुम्ही तुम्हाला लँग्वेजमध्ये इंटरेस्ट आला जसं मला आला तसं तर तुम्ही त्याच्यामध्ये फॉरेन लँग्वेजेसमधून बी ए एम ए इन जर्मन लँग्वेज और लिटरेचर मे साहित्या अभ्यास करू शकता ठीक है व्यतिरिक्त तत्वज्ञान हे जे शास्त्र है फिलॉसॉफी तो युरोपा जे रेनेसॉन्स अपन मन तो जे प्रबोधनाच युग मन तो प्रबोधनाच युगा की सुरुआत साधारण फ्रांस आ जर्मनी हा मुख्य यूरोपीय भूमिम देशांम है तो जर्मनी म जर्मनी हे कंट्री वैज्ञानिक शोधांसाठी किंवा आपण असं म्हणूया रिसर्च आणि त्या व्यतिरिक्त फिलॉसॉफिकल स्टडीज यासाठी जर्मनी प्रसिद्ध आहे तर हे जर तुम्ही मुख्य ज्या भाषेतून तयार म्हणजे जर्मन भाषेमध्ये या सगळ्या फिलॉसॉफीची उदाहरणार्थ तुम्ही कांट आहे हे गेलं आहे हे सगळे फिलॉसॉफर हे नसतील माहिती कदाचित तुम्हाला पण जर तुम्ही त्या संदर्भात वाचलं कांट हे गेलविषयी कोणी वाचलं असेल याच्या ग्रॅज्युएशनमध्ये किंवा ह्युमॅनिटीजमध्ये तर तुम्हाला कळेल की कांट हे गेल केवढी महत्त्वाची माणसं आहे ती यांचं लिटरेचर 
किंवा फिलॉसॉफी मुख्य ज्या भाषेतून त्यांनी लिहिलं आहे त्या भाषेतून वाचण्याला एक वेगळीच मजा असते की म्हणजे ट्रान्सलेशनला कितीही म्हटलं तरी मर्यादा येतात त्याच्यामुळे जर तुम्ही मुख्य जो स्रोतमधून वाचलं तर एक त्याचं जे इंटरप्रिटेशन होतं आणि ट्रान्सलेटेड किंवा इंटरप्रिटेड सोर्समधून वाचलं तसं इंटरप्रिटेशन वेगळं असतं त्याच्यामुळे जर तुम्ही कलासक्त असाल तत्वज्ञान या विषयामध्ये तुम्हाला इंटरेस्ट असेल तर जर्मन भाषा येणं किंवा रिसर्चमध्ये सुद्धा देखील रिसर्चमध्ये देखील की रिसर्चमध्ये जर त्या जर्मन भाषेमध्ये अनेक वर्ल्ड वाईड पेपर पब्लिश होत असतात म्हणजे सायंटिफिक त्याला आपण शोध प्रबंध असं म्हणतो मराठीमध्ये तर शोध प्रबंध अनेक जर्मन भाषेमध्ये पब्लिश होत असतात इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट होतात पण त्याच्यामध्ये एक वाचण्याची वेगळी मजा असते की तेव्हा तुम्ही सांगू शकता की मला एक फॉरेन लँग्वेज येतं हां म्हणजे तो हॉपी पॉटमध्ये कवर होतोच की एक तुमचा एक व्हॅल्यू ॲडिशन होतं त्याच्यानंतर जेव्हा तुम्ही सी व्ही तयार करता नोकरीमध्ये इंजिनिअरिंगला तुम्ही जाता संदर्भात सी व्ही ऑइल जॉब तर त्या सी व्हीमध्ये जर तुम्ही एक फॉरेन लँग्वेज तुमच्याकडे एक असेल तर तो एक एक्स्ट्रा ॲडिशनल मुद्दा असतो जर्मन भाषेचा कितपत प्रसार झाला आहे भारतामध्ये तर अनेक युनिव्हर्सिटीजमध्ये अनेक शाळांमध्ये तुम्हाला सांगतो के व्हीमध्ये के व्ही म्हणजे केंद्रीय विद्यालय जेव्हा जे सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे जे कर्मचा कर्मचारी असतात त्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी हे केंद्रीय विद्यालय आपलं भारत सरकार चालवतं दे तालुक्याच्या ठिकाणी किंवा बऱ्याच ठिकाणी ते असतं तर त्या प्रत्येक के व्हीमध्ये जर्मन हा विषय पाचवीपासून पाचवी ते आठवीपर्यंत कंपल्सरी आहे पुण्यामध्ये अनेक शाळांमध्ये आठवीपासून सुरू केलं होतं जर्मन तर का सुरू केलं होतं बाबा तर त्यांनाही माहिती आहे की जर्मनचं एवढं महत्त्व आहे आपल्या शहरामध्ये जास्त येते आपल्या ग्रामीण भागामध्ये किंवा निमशहरी भागामध्ये याचं एवढं महत्त्व जाणवणार नाही पण त्याचमुळे हे जे ह्या जे एरियाज आहे की आत्तापर्यंत कोणी आपल्याकडे हे नाही आणलेलं आहे कोणी भाषा तर हे एरियाज मी एक्सप्लोर करण्याचा प्रयत्न केला की असे असे सगळे हे फायदे आहेत तर आपल्या गावामधल्या विद्यार्थ्यांना शिकवूयात या फायद्यानुसार तर आपण तर हे तर बघितलं की आपण जर्मन का शिकायचं आहे आपण आता प्रत्यक्षात बघूया की आपण ह्या कोर्समध्ये काय काय शिकणार आहोत ह्या कोर्समध्ये आपण काय 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 शिकणार आहोत तर ह्या कोर्सची विभागणी साधारण अशी केली मी की सहा ते सात आठवड्यामध्ये आपण ए वनची ए वन पॉईंट वन लेवल सुरू कर संपवणार आहोत ए वन पॉईंट वन लेवल कारण की ए वन जी लेवल आहे त्या ए वन लेवल संपवण्यासाठी आपल्याला साधारण साडेतीन ते चार महिने लागतात पण त्याचा आपण प्रत्येकाचा पेशन्स असतो तसा नाही आहे जर समजा अनेक लोकं असतात ती बाबा त्यांना लँग्वेज थोडीफार मजा म्हणून शिकायची आहे त्यांच्यासाठी पण आपण ए वन लेवलपर्यंत ठेवला आहे म्हणजे याचा ड्युरेशन शॉर्ट ठेवला आहे सिक्स वीक्स ओनली ठीक आहे आणि आपण वीकली आपण दीड दीड तासाचे थ्री लेक्चर्स ऑफ वन पॉईंट आर सेशन ओके तर यामध्ये ए वन लेवलमध्ये काय काय आपण शिकणार होतो त्याच्यामध्ये आपण तुमचं स्वतःचं इंट्रोडक्शन कसं करून द्यायचं तुम्ही कुठ कुठून आला आहात कुठल्या देशातून आला आहात कुठे तुमचं वास्तव्य असतं सध्या किंवा तुम्हाला बाजारात जायचं आहे किंवा ग्रोसरीज तुम्ही खरेदी करायला गेला तर तो ग्रोसरीज म्हणजे साधारण तुम्ही जर्मनीमध्ये जर गेलात तर साधारण तुमचं काम भागेल इथपर्यंत जर्मनी याच्यामध्ये ए वन पॉईंट वनमध्ये कवर केली जाईल एखाद्या गोष्टीला काय म्हणतात किंवा एखाद्या गोष्टीला काय म्हणत नाहीत मला एखाद्या रस्त्याला जायचं आहे किंवा ह्या रस्त्यातून यायचं आहे ह्या सगळ्या बेसिक कॉन्वर्सेशन अतिशय बेसिक यामध्ये कव्हर केलं जाईल आणि यामध्ये काय काय त्याचे कॉम्पोनंट्स असणार आहे त्याच्यामध्ये असणार आहे हिअरिंग म्हणजे लिस्निंग सॉरी त्याला जर्मनमध्ये हिअरेन मानतात ह्यो हेन लिस्निंग लेज इन दॅट इज टू रीड स्प्रेशन रीडिंग सॉरी स्पीकिंग आणि 
schreiben. To write. The writing. The language means that there are four components of the language. That if you have to learn the language, then you don't have to learn the language. If you have to learn the four components, you have to learn the language, you have to learn the language, you have to learn the language, and what do you mean? You have to learn the language, you have to learn the language, you have to learn the language. And this approach is that you have to learn the language in your mind. You have to learn the language in your mind. Then you have to consciously say that you have to learn the language. We have to learn the language in the language, and in the language. Then you have to learn the language. O, I, A, B, C, D. We have to learn the language in the language. अस समझू ना कि आम्मी थर बाबा मोटे आहोत आने कस ए बी सी डी पास का सुरुआत कराए तो है तेज कॉम्पोनेंट बेसिक पास जर शिका तो ये ना क्या हाँ बेसिक कॉन्वर्सेशन आने मुख्य भर मजा आना है ह्यूरन प्रैक्टिस मजे लेसनिंग प्रैक्टिस बोलने पर जर बोलना नहीं आल कारण कि आप जे ट्रेडिशनल मेथड आते शाणी तैमे का तुम्हारा एखाद जर इंग्लिश शब्द समझा तुम्हें शाणे में इंग्लिश शिकता तो तेल ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड मनत एखाद इंग्लिश शब्द देता तुम्हारा मराठी में प्रतिशब्द संगत मराठी प्रतिशब्द संगल मैं तुम्हारको अपेक्षा करता हाँ आता पाठ करा तो तसा अपना एप्रोच आना नहीं है अपना एप्रोच आना है कि स्वतः मजे एकदम इंटरैक्टिव शिक्षण ज्यादा मनत इंटरैक्टिव शिक्षण मजे विद्यार्थ्याच पार्टिसिपेशन अल विद्या स्प्रेशन सा बोलने जास्तीत जास्त वाव दिला जाए तो मे एनकरेज किया जाए कि सो दैट स्टूडेंट स्पीक अ लॉट आ स्प्रेशन में जास्त भर दिला ह्यूरन पर अपन क्या वेगवेग् ज्या सीरीज है ऑडियो क्लिप्स है तो ऑडियो क्लिप्सम अपन बो ऐकना की प्रैक्टिस करो ऐकना प्रैक्टिस कि आप प्रोनाउंसिएशन कम कहते कि एक लहान मुला जस अधिक डेटा देते कि दोन तीन वर्षा सा मूल है दोन तीन वर्षा सा मूल है ला तो सब लोग आयकर दस तो कि आई वर्ल्ड लंदन ते कैसे तैना कोनी सूचना देते नहीं कि बाबा आशा ग्रामर चास रूल है इतने आहे जोड़ाई सा इतने कार जोड़ाई सा नहीं अपन भरपूर तेजा में दे तैला डेटा दे तो ते लाह अपने आई वर्ल्ड लंदन से संभाषण आयक अरे त्याग तुम मग हरू हरू त्याग तुम त्याग अपने नियम कंस्ट्रक्ट करते मना मदे कि हाँ आशा आशे मग आशा जोड़ लेके आशे तो त्याग प्रमाणे जर ह्यूरन वर जस्ता भर दिला तर भाषा शिक्षण लोकर हो शकता मने पर क्या भाषा शिक्षण लोकर हो शकता आशा शास्त्र नंसा मने निष्कर्ष आए कि भाषा तुम्हें कुछ आते हैं सांगना तर मोस्टली है स्पीकिंग पापा जैसा टी है तुम्हाला एवं मध्य जर तुम्हें लीना वर जास्ता भर ना से स्पीकिंग अन्य लिस्टिंग वर जास्ता भर से त्यानंतर जस जस तुम्हें लेवल प्रोग्रेस कर जाता है ए टू कि वा बी वन बी टू त्यानंतर मो तुम्हाला एसेज वगैरह लीना कि वा त्याबाशे म तो आता अपन शिकूया मत एवडो सग बोलो कहीं तरी थोड़ाफार बोलो तुम्हारा कि लिस्निंग वोकस आना है पज इंट्रोडक्टरी कोर्स आयामें अपन जे सग आवड़ है तो शिकूया थोड़ेफार ग्रीटिंग शिकूया कस लोग ग्रीट कराए ठीक है हलो हैस विल कॉमन Hello, here's this welcome. Welcome to all. And I'll give you a translation. Don't worry. And ish hi sir Saket. Ish hi sir Saket. And we hi to we hi to hi ish hi sir. कादंबरी जुप्पा उन्ह ओके विल कमेंट आले उन्ह Ish, okay. Ish, wona in 
पचोरा हो न इश वो न इश वो न इन पचोरा उन इश वो न आउख इन केदा वोंट आउख इन पचोरा सो क्यू प्लीज रिपीट आफ्टर मी हालो हैसलिश विल कॉमन हैसलिश Willkommen. Ich heiße Sakit. Wie heißt du? Ich wohne. Ich wohne in Pajora. Wo wohnst du? Ja, richtig. Super. I just gave you a feel of German, like how it sounds and all. Uh, Herzlich willkommen. So beginnen wir mit Begrüßungen oder? Begrüßungen. Hallo, herzlich willkommen und guten Tag. Guten Tag ist was man wenn sagt, wenn man jemanden antrifft. So it's like good day. Good morning. Zum Beispiel, es ist so es ist ein Uhr in der Day und ein Uhr man sagt Hallo, guten Tag, guten Tag und es ist in Morgen zum Beispiel es ist äh, zum Beispiel sieben Uhr. So it's in the morning. So man sagt guten Morgen. Sag mir guten Morgen. Und in Abend, zum Beispiel jetzt, Abend. Guten Abend. Zum Beispiel, wie spät ist es? Es ist 6 Uhr, ne? It's 6 o'clock, right? So in the evening, guten Abend. Good evening. Gute Nacht. Gute Nacht. Das heißt Good Night. Und man schläft. Man sleeps at the night. Right? So man sagt Gute Nacht. Zum Beispiel es ist 10 Uhr. No? Please excuse me for my drawing. I'm not good at it. Ja. Und zum Beispiel. I give you and I gave you the phone and then I would say you, you told me you said danke and then I would say bitte. Richtig. And then am Ende when we again then sagt man tschüss. Tschüss. What is that? Tschüss. Nein. Das ist Hallo, Hi. Huh? Wenn man geht, zum Beispiel, the class is over and then I'm going, then I'll say Tschüss, ja. Yeah. Ja. Yeah. Tschüss. Sag mal Tschüss. It's like Ü. You do like something like Ü. Tschüss. Yes, genau. Richtig. Super. Das sind die Begrüßungen, die einfache Begrüßungen, die wir simple uh, greeting, greetings, I mean, let me write here. After that, we also say to this Auf Wiedersehen. Auf 
Auf Wiedersehen. Das ist das Gleiche. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Genau, richtig. Ja. So don't worry, this is just an introduction and we will learn step by step. That is, this was just to give you a feel that how it sounds and how it goes. Uh, we will go step by step. You don't need to worry that you are not getting anything and tumhala kaiz kalat nahi hai. Step by step, upon pustakan cha, handouts cha, pictures cha, kiwa series, maje audio recording cha madhyam hoto na apne isaga shikna rod. Ye vakte tumhala sangna chahti hota ki kasi bhasha kasi sound karte maje name ka tasa ek feel asta na ki abe German maje aata tumhala kaiz mai the nia. Ta jaise South Indian bhasha asta. Apne la mai thi ek idhar fast pace ne bolta aat kiwa ta chick pictures the. Apne la kya hota ki abe ये साउथ इंडियन कुछ तरी भाषा अल पता तुम्हारा जर्मन संगित तो थोड़ा आइडिया है कि आएगा मनु मैं तुम्हारा एक अे का ग्रीटिंग्स वगैरह संगित थोड़ाफार जर्मन मधुन बोलो अपन तुया बुक स्टाब ज्याला इंग्लिश मध्य अल्फाबेट्स अटत बगड़ा अपन भाषे पास शिका सुरुआत करते आता ठीक है तर सगत प्रथम जैसे इंग्लिश की जैसी स्क्रिप्ट है ना रोमन स्क्रिप्ट तीस ये स्क्रिप्ट का टेन्शन नहीं है हेमदे आ सर सर्वत प्रथम अल्फाबेट है आ से आ आ वी आफिल यू नो वॉस एन आफिल इस्ट गे नाव रिश्टिश टन बे बेवी बाल सेम बॉल बे जग ना दे वी बाल आके ना से 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 हाय से वी क्लाउन फर्स्ट डे क्लाउन डू यू अंडरस्टैंड राइट व्हाट अ क्लाउन इज राइट अ जोकर फॉर डोस हु डोंट अंडरस्टैंड व्हाट अ जोकर इज एंड देन डे डे वी नाइन Davy is dog. Dama. A woman. Do we say a dama, no? A. That is A. That is A. And A. A has. And this is A. Elephant. First it A. Elephant. The same. Six F F V Fisher Fish Hmm G G V Guitar G V Guitar Richtig Ha, das ist Ha. Ha wie? Hm? Richtig, Hansa. There is a lot of similarity between English and German because they come from the same language family. Hansa, Ha wie? Hansa. Richtig, sehr gut, sehr gut, sehr gut. I. I wie? Iglu. फर्स्ट इट है इग्लू फर्स्ट इज इग्लू रिश्तेश सेव गुड ई ई वी इग्लू सेव गुड यॉट दस इज यॉट तुम बाइस पील इफ इफ यू वांट यू कैन राइट द प्रोनंसिएशन हियर यॉट ओके यॉट हा वी यो गुड First is first is here yogurt. What is yogurt? Yeah, get now. Yogurt. Ka, ka vi, kionish. Some boys will kionish. What is an kionish? Some boys will Chhatrapati Shivaji Maharaj will an kionish. Get now, king. Ka vi kionish. Richtig. 
L L L V lower. What is that? Lower. Lower is now. L V lower. Lower. Which dish? M V man. Now mango is a twisty sound. Man. Ish be nine man. Three nine man. Yeah. Man. M. M V man. Zack to all. M V man. Which dish? N. No. N V. Yeah. We will take it that way. Nine. Nine. Yeah. Nine. What is nine? Now. N V nine stage O O V orange orange is yeah get out O V orange orange that's the 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 R is different in uh, German. Than what we pronounce, but we will learn it later in later stages. So, have you guessed even till here? Maybe we can write here also. Let me know. P, P, zag mal P. Nein. Noch mal. Was kommt um? Prima zum Beispiel. You wrote an exam and the result came out, and you got A plus grade in the exam, and you got really really fantastic marks. And then you show the paper to your mother, and then your mother will be like, "Oh, prima! No, amazing! That's amazing, right? Prima!" Cool. Okay, so P, V, prima, prima. Yeah. Cool. Nine. Zag mal Q, Q V quiz, quiz. You know right? Quiz. Okay. If you have written it, can I rub it? Yes. And then for let's go for other alphabets. Ha. So let's revise. We have either whole here. A V apple, B V ball, C C V clown, D D J V drama, A A V elephant, elephant. A elephant, F V Fisher, G A V guitar, H A V hand, E E V igloo, J J V yogurt, J V V is as in like we say A for apple, yeah. J V yogurt, yogurt you know right? Okay. K K A V König, König. Which dish? L L V lower, right? M M V month. N N V nine. O O V orange. Which dish? P P V prima. Q Q V quiz. Again we are whiter. Super. Super. Zag mal alle. Super. Yes. Super. Wir waren bei Q und jetzt fangen wir mit R. R, das ist R. R wie rot. Rot zum Beispiel red. R wie rot. S. S wie was? Sag ich? Ja? Nein. S wie was machen wir? Schnell. Schnell, was ist schnell? Zum Beispiel ein Auto oder ein Motorrad. Das ist schnell, sehr schnell. No, 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 das ist sehr schnell. Zum Beispiel äh, nehmen wir ein Fahrrad. Ja, genau. Schnell. S wie schnell. Schnell. Richtig. T, 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 T. Das ist R. Zum Beispiel 
Air. Air. Hm. T wie T. Zum Beispiel T nehmen wir T. Ja, das ist T wie T. Das, this, like, this is also pronounced T, right? U, nein. Unter zum Beispiel, nein. Zum Beispiel, U wie unten. Unten zum Beispiel, oben und unten. Ja, down, downstairs oder downwards. Hm. Das ist, was ist das? Was denkt ihr? What is that? What do you think? Das ist V. V. Okay, not V, V. V wie Vater. Was ist Vater? Vater zum Beispiel, uh, Herr Sandeep Majan ist Vater von Kadambari. Genau. Das ist Vater. V wie Vater. Mm. Das ist W. Und W wie Wasser. Wasser, was ist Wasser? Zum Beispiel. Mm, was trinken wir? Wasser. Mm. X. X. X wie? X wie? Xylophon. Zy nein. Xylophon. Xylophon? First, do you understand Xylophon? Yeah. That is a musical instrument and you uh, ring it with the, you know, that's sticks. That is Xylophon. Xylophon. X. Sag mal X. X wie Xylophon. J, nein, Y. Y. Y und Y wie Jak. Versteht ihr Jak? Ja, genau. Jak. Und am Ende Z. You know how it is pronounced? Z, Z, Z. For Marathi speakers, I mean all are Marathi speakers, but for their. Set. 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 T, T wie T. Richtig. U, U wie unten. V, V wie Vater. Richtig. W, W wie Wasser. X, X wie Xylophon. Richtig. J, das ist Entschuldigung. Y, Y wie Jack. Z, Z wie Zebra. Super. Yes. Ja, nicht yes, aber das ist ja. Ja, I, I told you. N wie Nein? Richtig. Dann, that were the alphabets of German, which we have taken a short introduction of, and we will learn it more in more detail fashion, in more detail way in our next lectures. If you are interested, then uh, please let us know. We, we, can, we will conduct uh, classes. I just, I just told you about the class structure and how I am going to cover the syllabus, you know. I told you about how I am going to cover the syllabus. Because I am even level, a one point one level complete. Karna rahe. Zar tumala ya classes sandar baad adik bichana karaychya sale. Tar tumi khali dile la number par tumi sampar ka karu shakta. Ya baga sa tiyo das beto ya purja baga. Thank you. Video award la sale. Krupa like kara. Aple mitra na share kara. YouTube channel la nakki subscribe karun. Teshi zar sa ghanti sa button daba. Mujhe ashas prakarche purne videos aple la satat mitra hatil.